Buongiorno, siamo arrivati allo stadio Al Rayan, qua in Giappone farà una partita, siamo come dicono loro, alla porta proprio del deserto. Lo stadio si chiama Ahmed Bin Ali. Ripeto, questo è lo stadio più vicino al deserto. Proprio lì, dietro agli alberi, è il deserto. Qua ci sono ancora i lavoratori, però questo stadio è praticamente pronto. Ecco lo stadio. Ahmed Bin Ali. Per venire qui ci vuole un grande, grande, grande sforzo. Due stazioni di metro, si va da Alvida fino a la stazione di Al Rayan e si scende qua. Questo è lo stadio Ahmed Bin Ali. Siamo qua, quello che si chiama Al Rayan, anche il nome del club che è il padrone dello stadio, Ahmed Bin Ali. Qua il Giappone giocherà, come abbiamo detto, contro il vincitore di Costa Rica Nuova Zelanda. Siamo in un lunedì, sono le 13, quindi una di pomeriggio e non c'è una macchina, una persona, un calore di 43 gradi e sicuramente questa non sarà la temperatura che avremo qua durante i mondiali. Allora vediamo qua un po' le cose importanti. Siamo davanti al Al Rayan Venue, quindi Attenzione, perché allo stesso tempo conoscono come Al Rayan Venue questa informazione importante. Attenzione, quando venite qua per questa partita del Giappone, andate allo stesso tempo al Ahmed Bin Ali Stadium, ma anche al Al Rayan Venue. E la curiosità che vi volevo far vedere è quest'albero qua. Eccoci qua un'altra volta, dopo un po' di conversazioni con la polizia, con la sicurezza, un po' di più di questo stadio che si trova, come ho detto, un'ora dal centro della città. Ma l'interessante qua non è parlare dello stadio, perché questo, i dettagli, il fatto che ha avuto l'aria condizionata, quanta gente viene, non è importante. Vero sì che ha tre nomi, come ho detto, Porta del Deserto, Al Ryan Venue, e Ahmed Binal e ho visto che molta gente lo conosce come Al Rayan perché il club di calcio che gioca qua si chiama Al Rayan lì al fondo c'è il più grande shopping center del Qatar si chiama Qatar Mall Doha Mall molto grande stazione di metro con il metro quindi il metro vi lascia a esatti 300 metri dello stadio a Ryan Store un club grande della Lega del Qatar questo è lo stadio questa è la distanza fino all'ingresso della stazione Al Rifa Mall of Qatar. Hello.
qua arriviamo dobbiamo uscire alla uscita numero 2 e davanti a noi abbiamo un parco incredibile e lo stadio Khalifa ecco davanti a voi la torre Aspire lo stadio Khalifa lo stadio che avrà Giappone, Spagna, Giappone, Germania, questo è il palazzo 321 che diventerà un museo per il futuro dello stadio e soprattutto ancora ci sono lavori, però sono questi archi, sono due, vedremo l'altro fra poco, che sono stati fatti specialmente per il mondiale e hanno portato un lavoratore dall'India speciale per mettere questo arco che pesa più di 37 tonnellate. Ripetiamo, questo stadio è lo stadio internazionale della Nazionale del Qatar, sicuramente è lo stadio più facile per accedere, di venire fra tutti. Ecco la stazione, qualche centinaia di metri e siamo arrivati al Khalifa International Stadium, lo stadio che ha incluso l'emiro del Qatar. molto facile da accedere con il metro e a piede fa parte del parco è già uno stadio funzionale ha avuto tante partite bellissimo come stadio vedete adesso fra un secondo addirittura il sistema di ingresso allo stadio completamente moderno che lavora con QR code l'ingresso allo stadio è chiuso come un palazzo come un palazzo dietro allo stadio l'importante moderna e diversa Aspire Academy con campi di calcio coperti, c'è cioè uno stadio coperto e che qua portano ogni fine stagione le più importanti squadre d'Europa, la vedete da qua. Per quello la stazione si chiama Sport City, perché il complesso Khalifa International Stadium più la Spire Academy, 